ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മൾ സിലബസിൽ വരുന്ന സി ബി ടൂൽ വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ജോഗ്രഫി കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പോളിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സിലബസ് സബ്ജക്ട് വെയ്റ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ജനറൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിസിക്സിന് നമുക്ക് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മാർക്സ് ആണ് ജനറലി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാം കൂടി എടുത്ത് ആവറേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന എക്സാമിലും ആവറേജ് ആയിട്ട് ആർ ആർ ബി ജിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആർ ആർ ബി ജിയുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു ചെറിയൊരു അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആണിത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ടി ടു സിവിലിലെ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റേജ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാലും സി ബി ടി വണ്ണിൽ ശരാശരി ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു എന്നൊരു ചെറിയൊരു അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ബി ടി വണ്ണ് സി ബി ടി ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇത്രയും ചേരുമ്പോഴാണ് ആർ ആർ ബി ജിയുടെ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഈ സ്റ്റേജസ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ആർ ആർ ബിയിൽ ജെ ഇ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവും അതിൽ സി ബി ടി വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ബി ടി വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേൺ വരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മാർക്സിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ മാർക്ക് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കാറ്റഗറി വൈസ് പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സി ബി ടി ടുവിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫൈനൽ മാർക്സിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമല്ല സ്ക്രീനിങ് ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമല്ല സി ബി ടി വൺ സി ബി ടി ടുവിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറിറ്റ് വരുന്നത് സി ബി ടി ടുവിൻ്റെ മാർക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൺ തേർഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് ഉണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ജനറൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടലി നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ടൈം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസത്തെ ജേണി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാത്സിന് മുപ്പത് മാർക്കാണ് മാത്സിനാണ് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതൽ ആൻഡ് ജനറൽ സയൻസിനും മുപ്പത് മാർക്കാണ് ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്സും ജനറൽ സയൻസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എടുത്താൽ മതി അതായത് അറുപത് മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഈ അറുപത് മാർക്കിൽ മാത്സും ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇത് മൂന്നുമാണ് വരുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ദെൻ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസും ജനറൽ അവയർനെസ് വരുന്ന അതിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സും ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു ലോജിക്കൽ അതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അതായത് ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് കുറവുള്ള ആളാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗവും അത് തന്നെയാണ് അത് പാടെ ഒഴിവാക്കാനല്ല പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ജോഗ്രഫി ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി വരുന്നുണ്ട് പോളിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ച് പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ടച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഓഫ് കോഴ്സ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ നൂറ് മാർക്ക് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം തന്നെയാണ് അവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ടൈംലി സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല മാത്സിൽ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ബോർഡ് മാസ് അതുപോലെ ഡെസ്മെൽസ്
ഓൾറെഡി സി ബി ടി വണ്ണിൽ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ സി ബി ടി വണ്ണ് നന്നായി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് സി ബി ടി ടുവിലെ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസ് ഇൻ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ടി വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സി ബി ടി ടു പഠിച്ച് ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻ തറവാണെങ്കിൽ സി ബി ടി ടു എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഐഡിയ അത്ര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം ഇനി കിട്ടത്തില്ല ആർ ആർ ബി ജെ ഈ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേക്കൻസീസിനെ അടുത്ത വർഷം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഇനിയും കുറയാം സോ വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് തന്നെ തയ്യാറെടുത്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മൾ സിലബസിൽ വരുന്ന സി ബി ടൂവിൽ വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ജോഗ്രഫി കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പോളിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സിലബസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അപ് ടു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോ ലിനക്സ് യൂണിക്സ് എം എസ് ഓഫീസ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷനകത്ത് ബേസിക്സ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് എയർ വാട്ടർ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആസിഡ് റെയിൻ ഓസൺ റിപ്ലേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ സി ബി ടി ടൂവിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളു ഇൻ ഡെപ്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് സി ബി ടി ടുവിൻ്റെ സിവിലിന് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ദെൻ സർവേയിങ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ ക്യാഡ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദെൻ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദെൻ അഡ്വാൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എസ് എസ് സി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈവൻ ഇ എസ് സിക്ക് പഠിച്ചവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ഒന്നും അങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി ജെ പഠിക്കുന്ന സിവിലുകാർക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അഡ്വാൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് അതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല ഡെപ്തിൽ പഠിക്കണം നല്ല രീതിക്ക് വെയ്റ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെയ്റ്റേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ദെൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിനും പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും വേഴ്സസ് നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സാമും കൂടി ബേസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ജെയുടെ സബ്ജക്ട് വെയ്റ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ജനറൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിസിക്സിന് നമുക്ക് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മാർക്സ് ആണ് ജനറലി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമും കൂടി എടുത്ത് ആവറേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന എക്സാമിലും ആവറേജ് ആയിട്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മൾ സിലബസിൽ വരുന്ന സി ബി ടൂവിൽ വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ജോഗ്രഫി കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പോളിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സിലബസ് മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് നമ്മുടെ ബി ടെക്കുകാർക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി മാത്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സിൽ ഒരു ആവറേജ് വരെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ത്രീ ടു ഫോർ മാർക്സ് വരും നമ്പർ സിസ്റ്റം ഫോർ ടു ഫൈവ് ദെൻ റേഷ്യൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ടു ത്രീ ആവറേജ് ടു ടു ത്രീ എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് വൺ ടു ടു ദെൻ പേഴ്സണലേജ് ത്രീ ടു ഫോർ ടൈം ആൻഡ് വർക്
ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര